subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Good morning, everyone. वंस अगेन आई प्रियो महिंद्राज वेलकम यू ऑल ऑन महिंद्राज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एक बार मैं फिर से आप सभी को बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूँ महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे वी आर बैक लाइव एट एडिटोरियल फोरम टू डिस्कस द एडिटोरियल ऑफ द हिंदू डेट क्या होगा इस सेकेंड जुलाई टाइम इज सेवन थर्टी इन द मॉर्निंग एंड दिस इज द टाइम वेन वी हैव चिट चैट विथ ईच अदर यही वो टाइम होता है जब हम अपनी नॉलेज शेयर करते हैं आपस में कुछ बातें करते हैं एंड आई एज आई कैन सी मेनी स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी कनेक्टेड स्मृति साहू आरती साहू विनय शशिकांत द्विवेदी इर्षिता अनिरुद्धा निलेश सोना मोझा पलक पलक धिनचक पलक धिनचक नाम है इनका चलो भैया गुड मॉर्निंग एवरीवन आई वेलकम यू ऑल तुम सबका बहुत ज़्यादा स्वागत करते हैं गिरिराज मीना भी आ गई भैया ज्ञान चंद अरिंद अरुंधति बिल्कुल बिल्कुल गुड मॉर्निंग सबको बहुत ज़्यादा वाला गुड मॉर्निंग बहुत अच्छी बात है तो लोग सुबह सुबह उठ के आ जाते हो पढ़ाई करने के लिए टिकटॉक स्टार भैया टिकटॉक स्टार जल्दी से रीनेम या यूजर नेम रीनेम कर दो अपने यूजर नेम को आप हम लोग मतलब नाम भी नहीं टॉलेट कर सकते हैं चाइना के ऐप पे ठीक है इसलिए जल्दी से कृतिका सिंह भी आ गए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कुलदीप गंगार वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू चलो लेट स्टार्ट आर मॉर्निंग विद अ मोटिवेशनल कोट एज वी डू ऑन रेगुलर बेसिस कोट ऑफ द डे क्या है यू आर नेवर टू ओल्ड टू सेट अनदर गोल और टू ड्रीम अ न्यू ड्रीम क्या बात कही गई है तुम कभी भी इतने बड़े नहीं हो जाते हो कि तुम अपना कोई एम चेंज ना कर पाओ या तुम अपना कोई जो गोल है उसको चेंज ना कर पाओ जैसे फॉर एग्जांपल कहने का मतलब क्या है आपको पता है आई बी आरआरपी की वैकेंसी आ गई है सीपीओ की वैकेंसी इज आउट ऑलरेडी है ना तो क्या कहा जा रहा है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि यार दिस इज माई लास्ट अटैम्प्ट और अब मुझसे नहीं होगा या मैं नहीं कर पाऊंगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन ई ड्रीम और हो जाएगा मतलब पता है सीन मेनी पीपल जिनका लास्ट अटैम्प्ट सिलेक्शन होता है लेकिन हो जाता है इफ यू आर सिंसियर टू वर्ड एफर्ट यू विल डेफिनेटली गेट सिलेक्शन वन डे सिलेक्शन हो ही जाएगा तुम्हारा जरूर से जरूर की बात है ठीक है गुड मॉर्निंग पूरा सिंह वस्सी पुनू कुमारी सनू पविया गुड मॉर्निंग राहुल मौर्य गुड मॉर्निंग एवरी वन जल्दी से बता दे दिस इज माई फेसबुक पेज इंग्लिश बाई प्रिया से तुम ज्वाइन कर सकते हो और दिस इज माई टेलीग्राम ग्रुप दिस इज माई टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाई प्रिया इंग्लिश बाई प्रिया उपाध्याय से मेरा टेलीग्राम ग्रुप और चैनल दोनों से जल्दी से ज्वाइन कर लेना उन लोगों के लिए मैम इंग्लिश इंप्रूव करनी है बिल्कुल क्लास करते रहो इंग्लिश राज बैदरात खुद से इंप्रूव हो जाएगी तुम्हारे अमिषा पटेल गुड मॉर्निंग एवरी मन बिल्कुल जल्दी से जो भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल पे नहीं ऐड है वो ऐड हो जाना अच्छा एक बात बता दें बिफोर अ प्रोसीड फर्दर आज बता दें आज मिडल ऑफ द सेशन में आपके लिए कुछ नया कुछ क्रिएटिव लेके आए हैं चीजें वही हैं बस तरीका थोड़ा सा क्या क्रिएटिविटी लेके आए हैं ठीक है जिससे कि यू कैन लर्न यू कैन मेमोराइज थिंग्स वेरी इजिली आकाश कह रहे हैं मैम वो बहुत क्यूट है थैंक यू सो मच मेरे स्टूडेंट से बहुत क्यूट है बहुत ज्यादा प्यारे से हैं जल्दी से देख लिया जाए टास्क ऑफ द डे क्या क्या है आज हम क्या करने वाले हैं एडिटोरियल डिस्कशन प्लस वो कैबलरी टोन ऑफ द पैसेज देखेंगे ईडियम देखेंगे फ्रेजेस देखेंगे वन लाइनर और इस वन लाइनर में ही कुछ छुपा है आज नया इस वन लाइनर में ही कुछ आज है नया सो स्टे कनेक्टेड पूरा देखिएगा वन लाइनर तक जरूर जाइएगा मैम चलेग्राम राज बैराव देखो दिस इज माई टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल मैंने बता दिया है ये लिंक है टेलीग्राम का है ना ये लिंक है फटाफट से ज्वाइन कर लेना गुड मॉर्निंग हाँ पूनम एफ बी पेज पर भी है इंग्लिश भाई प्रिया से ही है ठीक है देखो आ, कौन कह रहा है भैया एक अच्छा से स्टूडेंट गिजराज कह रहे हैं जल्दी से सब लोग मैम का सेशन लाइक और शेयर कर दो बिल्कुल जल्दी से सब लोग मैम का सेशन लाइक शेयर कर दो सो क्विकली हैव अ ओवर व्यू ऑफ द एडिटोरियल ऑफ द टुडे आज का एडिटोरियल क्या कहता है पुलिस रिफॉर्म एंड द क्रूशियल जुडिकल आप एक्टर देखो इसमें क्या बात हो रही है द लेसन फ्रॉम टूटकुड़ी इज दैट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स मस अटेम टू चेंज द प्रैक्टिस ऑफ मजिस्ट्रेट्स देखो क्या बोल रहे हैं अभी फ्यू डेज बैक We did a paragraph. We did an editorial. जिसमें क्या हुआ था टुटकुड़ी की बात हुई थी जिसमें a father and uh, um, uh, a father killed. हिज सन इन लॉ एंड हर डॉटर है ना तो उसमें क्या हुआ था कि आपको बताया गया था कि अ फादर टॉर्चर था डॉटर वेरी बैडली एंड अल्टीमेटली ही किल्ड इज सन इन लॉ उसने क्या कर दिया कि अपनी बेटी उसने बेटी जो थी उसने इंटरकास्ट शादी कर ली थी यार तो उस टाइम तो फादर ने कुछ नहीं कहा पर एलिगेशन ऐसा लगाया गया अल्टीमेटली कि फादर की वजह से फादर ने कुछ ऐसे आपके ऐसे लिंस को भेजा कुछ लोगों को भेजा और क्या किया अपने बेटी के हस्बैंड को उन्होंने मरवा दिया है ना तो यही पूरी बात हो रही है कि यार मतलब चीज़ों को एक डिफरेंट एस्पेक्ट से डील करने की जरूरत है इसमें पूरा बताया गया है कि कैसे पुलिस क्या करती है अपने मतलब किसी को सिर्फ एक एलिगेशन के तौर पे अपने कस्टडी में जब रखती है तो समटाइम्स व्हाट पुलिस जेड एस की दे एक्चुअली टॉर्चर द क्रिमिनल है ना दे एक्चुअली टॉर्चर समवन हु इज इन साइड
लैक्स ऑन सेफ्टी क्या है दिस इज द पैसेज विच आई विल डिस्कस इसको करेंगे हम क्या बैंकिंग की क्लास भी लेते हो आप बिल्कुल श्यामली 11 से 12 इलेवन ए एम टू ट्वेल्व नून क्लास चलती है आ, आप बेटी को मार डालो अरे नहीं नहीं बेटी को कोई नहीं मारना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल आ, आजकल नीर, नीरज कह रहे हैं आजकल के फादर इन लॉ आजकल के बच्चे आजकल के बच्चे कहना चाहिए ठीक है स्ट्राइकिंग ब्लो अगेंस्ट सैम्स इंक्लूसिव थॉर्स देखो क्या बोल रहे हैं इसमें बात क्यों ही बताते हैं द स्टेट लैंग्वेज लॉ पॉइंट टू अ होमोजेनाइज नेशनलिज्म ओवरटेकिंग माइनॉरिटी लैंग्वेज एंड कल्चर देखो यहाँ पे बात क्या हो रही है असम गवर्नमेंट ने बेसिकली कहा क्या है असम गवर्नमेंट हैज मेड इट क्लियर दैट ईच पब्लिक सेक्टर प्लस मतलब ईच गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल दे हैव टू इंक्लूड देयर रीजनल लैंग्वेज एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स क्या कर दिया है असम लैंग्वेज ने कि चाहे आपका कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल हो स्टेट गवर्नमेंट का स्कूल हो प्राइवेट स्कूल हो इवन केंद्रीय विद्यालय वगैरह को इंक्लूड करके वन टू टेन में क्या कह दिया गया है कि उनको असम की जो रीजनल वहाँ की लोकल लैंग्वेज है उनको एज अ सब्जेक्ट अपने सिलेबस में ऐड करना ही पड़ेगा तो ये बात हो रही कि अगर आप सिर्फ असम की लैंग्वेज मतलब वहां की जो रीजनल लैंग्वेज है सिर्फ आप उसको सिलेबस में इंक्लूड करते हो तो बाकी जो ट्राइबल लैंग्वेजेस है बाकी जो लोग हैं वहां पे बहुत छोटे छोटे आपको पता है वहां पे ट्राइब्स होते हैं तो अगर आप उनकी लैंग्वेज को प्रायोरिटी नहीं दोगे अगर उनकी लैंग्वेज को आप ध्यान नहीं दोगे तो दैट विल समवेयर हर्ट देर सेंटिमेंट्स है ना तो वो क्या करेगा उनके सेंटिमेंट्स को थोड़ा सा ठेस पहुंचाएगा है ना ये चीज इसमें कही जा रही है बिल्कुल आ, ये क्या है प्रोमिस एंड डिलीवरी दिस इज नाइस टॉपिक बट आई एम नॉट टेकिंग दिस बिकॉज यार दिस इज अगेन अबाउट कोरोना 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 इतने दिन से कोरोना कोरोना कोविड कोविड चल रहा है तो फिर मैंने सोचा कि आज कुछ नया आया है तो हम नया वाला इसके ऊपर वाला टॉपिक लेके चलेंगे बट आई विल गिव यू द ओवरव्यू ओवरव्यू बता दे रहे हैं क्या है देखो इवन पार्शली इफेक्टिव वैक्सीन विल बी इन डिमांड बट सेफ्टी एस्पेक्ट इज अ पैरामाउंट क्या बोल रहे हैं कि अगर ऐसी कोई वैक्सीन आती है पार्शली वैक्सीन मतलब पार्शली एक्टिव मतलब जिसकी पूरी तरह से ऑथेंटिसिटी नहीं है कि काम करेगी ही करेगी पर अगर आपको लगता है कि दिस वैक्सीन विल समवेयर हेल्प है ना तो वो भी क्या एक बार ट्राई किया जा सकता है बट वॉट शुड बी कैप्टन माइंड कि भैया देखो जो चीजें हैं मतलब उसमें सेफ्टी लोगों की जो सेफ्टी है लोगों की जान है उससे खिलवाड़ नहीं होना चाहिए है ना देखो इसमें क्या कहा जा रहा है इसमें एक आपकी इंडिया की कोई कंपनी है इंडिजिनस कंपनी मतलब अपनी इंडिया की कोई कंपनी है ठीक है जिसने क्या किया है आईसीएमआर के साथ टाइप करके एक वैक्सीन निकाली जिसका नाम क्या है कोवैक्सिन सी ओ वी ए एक्स आई एन कोवैक्सिन वैक्सीन ठीक है तो ये क्या है अब ये वैक्सीन जो है मतलब ये जो कंपनी है दे आर अबाउट टू डू देयर ह्यूमन ट्रायल ये अपना ह्यूमन ट्रायल करने वाले हैं ठीक है मतलब ये माइस रैबिट और इन सब चीज़ों के ऊपर जो माउस वगैरह के ऊपर ट्रायल होता है दे आर ऑलरेडी डन विद दो ट्रायल वो कर चुके हैं अब इनका नंबर है किसका ह्यूमन ट्रायल करने का भी ह्यूमन ट्रायल करने वाले हैं फिर एक और आपकी कंपनी की बात हुई है वो भी इंडिया की कंपनी है वो भी क्या कर रही है वो भी अपने ह्यूमन ट्रायल करने का सोच रही है वो भी ट्राई कर रही है तो यार देखो अगर मतलब बन जाती है वैक्सीन तो दैट वुड वेलेंट फाइन आना बहुत अच्छी बात हो जाएगी ठीक है लॉकडाउन में मेरी लाइफ बदल दी मैं स्टडी कर लिया पूरा लॉकडाउन क्या बात है क्या बात है सूरज सुनी सूरज कह रहे हैं मैम लॉकडाउन में मेरी लाइफ बदल दी मैंने पूरा लॉकडाउन पढ़ाई करी क्या बात है थैंक यू चलो अब जल्दी से अपना टॉपिक ऑफ द डे शुरू किया जाए देखो लैक्स ऑन सेफ्टी लैक्स मतलब क्या होता है लैकिंग है ना कमी है कमी है सेफ्टी की सेफ्टी जो है मतलब जो सेफ्टी होनी चाहिए उसमें कुछ कमी दिखाई गई है कैसे दिखाई दिखाई गई है बताते हैं देखो आपको एक ओवरव्यू दे दें यहाँ पे है क्या दो स्टेट्स की बात हुई है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश यहाँ पे हुआ क्या है कि आपके एक एक्सप्लोजन हुआ है है ना एक आपका प्लांट है ठीक है जहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ है जिसकी वजह से कुछ लोगों की जान चली गई ठीक है तो यही बता रहे कि ऐसे जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उसमें सोलर पावर प्लांट्स होते हैं आपके ऑयल प्लांट्स इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पे क्या है सेफ्टी की लैकिंगनेस नहीं होनी चाहिए वहाँ पे और सेफ्टी मेजर्स मतलब देश शुड बी केप्ट इन द माइंड ऑफ द ओनर बहुत ओनर के माइंड में होना चाहिए ठीक है कि भैया ये सेफ्टी तो बहुत यहाँ पे प्रायोरिटी वाली बात है तो देखो बात क्या हो रही है डेडली इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स पॉइंट टू द लो प्रायोरिटी दैट लॉज एंड प्रोटोकॉल्स गेट प्रोटोकॉल्स मतलब क्या होता है सेट ऑफ रूल्स ठीक है क्या बोल रहे हैं जो इंडस्ट्रीज में डेडली एक्सीडेंट्स होते रहते हैं मतलब एक्सप्लोजन हो गया कभी किसी की जान चली गई ये सब जो चीजें हैं ये क्या है ये तो लो प्रायोरिटी मतलब ये तो बहुत ही कम मतलब उनको ध्यान ही नहीं दिया जा रहा किसके अकॉर्डिंग रूल्स लॉज के अकॉर्डिंग ठीक है आगे बात क्या हो रही है टू डेडली इंडस्ट्रीज डिजास्टर आप देखो दो इंडस्ट्रीज की यहाँ पे बात हो रही है कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है कहाँ कहाँ की इन तमिलनाडु पहले आपके तमिलनाडु में है नेक्स्ट इज आपकी कहाँ पे है आंध्र प्रदेश में ठीक है लीडिंग टू द लॉस ऑफ एटलीस्ट एट
एंड कॉजिंग सीरियस इंजरीज टू मेनी और बहुत लोगों को सीरियस इंजरीज भी हो गई यार वंस अगेन अंडरस्कोर द वैल्यू ऑफ सेफ्टी प्रोटोकॉल अंडरस्कोर मतलब क्या होता है आपका ध्यान आकर्षित करती है किस चीज के ऊपर कि जो सेफ्टी रूल्स रेगुलेशन की जरूरत है उनके ऊपर मतलब लापरवाही हुई इन दो जगहों पर आठ लोगों की जान लोग चली गई और कई लोग क्या हो गए कई लोग बिल्कुल घायल भी हो गए पलक इज आस्किंग मैम आईबीपीएस के लिए एस ट्वेंटी अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल आपको एक बात बता दें आज दस बजे एक सेशन आएगा जिसमें आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आर से रिलेटेड आपकी एज क्या है सिलेबस क्या है नए रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ आर बी के इस बार आए हैं वो क्या है सब कुछ बताया जाएगा इन अ बॉयलर ब्लास्ट एच दी नेवेली थर्मल पार स्टेशन क्या बोल रहे हैं बॉयलर में ब्लाइक बॉयलर ब्लास्ट हुआ कहाँ पे आपका नेवेली थर्मल पार स्टेशन पे जिसमें हुआ क्या सिक्स पीपल वर किल्ड एंड अ डजन वर्कर्स डजन मतलब समझते हो ना दर्जन जिसको कहते हो बारह वर्कर्स सफर्ड सवियर बर्न्स वाइल्ड टॉक्सिक केमिकल लीक एट फार्मास्यूटिकल देखो क्या बोल रहे हैं वहाँ पे हुआ क्या थर्मल पार प्लांट में नेवेली में एक एक्सप्लोजन हुआ बॉयलर था वो ब्लास्ट हुआ बॉयलर क्या होता है जिसमें कोई चीज़ हीट अगर करी जाती है जैसे भट्टी होती है ना वैसे उसको बड़ा वर्जन समझ लो ठीक है तो उसमें हुआ क्या कि बहुत सारे लोगों की जान चली गई बहुत लोग मर गए और कुछ लोगों को बहुत सीरियस बर्न मतलब कई लोग बहुत ही सीरियसली जल भी गए कैसे जब टॉक्सिक जो है मतलब टॉक्सिक मतलब क्या हार्मफुल केमिकल वो लीक हो गया फार्मास्यूटिकल प्लांट में फार्मास्यूटिकल क्या होता है द प्लांट विच इज रिलेटेड टू फार्मेसी केमिकल से रिलेटेड जो होता है ठीक है कहाँ पैदा यह प्लांट विशाखापट्टनम में लेट टू टू डेथ इमीजिएटली और उसी छठ दो लोगों की तो मृत्यु भी हो गई आई हैव क्वेश्चन वाई सच एक्सीडेंट हैपन नाउ इन ईयर बिल्कुल बिल्कुल विषय विष्णु बिल्कुल तुम्हारा ये क्वेश्चन इज वेरी राइट यार ये सारे केसेस इंडिया में क्यों होते हैं प्रियंका सरसिया सिंह मैम यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल टुडे थैंक यू सो मच आज अच्छे लग रहे हैं डेली अच्छे नहीं लगते हैं चलो थैंक यू सो मच प्रियंका मैं अच्छी डेली रखती हूँ बेटा तुमने ध्यान आज दिया है दिस एंड टू अदर रिसेंट डिजास्टर अब देखो ये तो आपका दो जगह पे विशाखापट्टनम में और ये दो जगह पे तो आपका डिजास्टर हुआ इसके अलावा दो डिजास्टर और हुए कहाँ पे ऑल्सो एट नेवेली पावर प्लांट एंड द एल पी जी पॉलीमर्स फैक्ट्री इन विशाखापट्टनम एरिया एक देखो यहाँ पे तो आपका नेवेली में तो एक पावर प्लांट हुआ ही ठीक है अभी विशाखापट्टनम में एक एल जी पॉल आपके पॉलीमर की फैक्ट्री थी उसमें भी ब्लास्ट हुआ हैव कम एट अ स्ट्रेसफुल टाइम वेन इंडिया इज ट्राइंग टू फाइंड इट्स फीट इन द मिडिस ऑफ द पेंडेमिक मिडिस क्या होता है बच्चा मेरा मिडिस मतलब होता है इन मिडल ऑफ होता है इन मिडल ऑफ किस चीज के बीच में अब क्या बोल रहे हैं यार वैसे इंडिया में इतना स्ट्रेसफुल टाइम है ना इतना ज्यादा मतलब कोरोना का पेंडेमिक चल रहा है पीपल हैव लॉस देयर जॉब सैलरी uh, कट हो गई है इतनी ज़्यादा यार थैंक यू सो मच प्रबल थैंक यू सो मच बच्चे इतनी ज़्यादा स्ट्रेस चल रही है इंडिया में और इन्हीं सब के बीच में इसी पेंडेमिक के मिडिस में इसी महामारी के बीच में क्या हो गया ये सारे एक्सप्लोजन भी होने लगे आई पर्सनली फील यार कि मतलब आई हैवेंट गॉट इवन अ सिंगल गुड न्यूज़ इन दिस ट्वेंटी ट्वेंटी मुझे लग रहा है दो हज़ार बीस में तो मुझे कोई अच्छी न्यूज़ मिली ही नहीं है थैंक यू सो मच प्रदीप प्रदीप तुम लोग को पढ़ने का मैथड भी अच्छा हमारे पढ़ाने का मैथड अच्छा है तो आगे क्या बोल रहे हैं वट हैपन इन नेवेली ऑन वेंसडे देखो बेसिकली नेवेली में हुआ क्या वेंसडे को इज इन एक्सप्लिकेबल इन एक्सप्लिकेबल मतलब क्या होता है जिसको समझाया ही ना जा सके इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन सिंस द पार प्रोड्यूसर हैड इनकाउंटर अ बॉयल ऑफ फेरेंस फेरेंस क्या होता है देखो आ, ऐसी डिवाइस जिसमें चीजों को गर्म किया जाता है ना इंडस्ट्रियल हीटिंग डिवाइस जो गर्म करती है चीजों को ब्लो आउट ब्लो आउट मतलब क्या होता है अचानक से जब कोई चीज ब्लास्ट हो जाए रिलीज हो जाए तो हुआ क्या क्या कह रहे हैं कि जो नेवेली में वेंसडे को हुआ वो चीज एक्सप्लेन करना तो एकदम इम्पॉसिबल सिबल सा है कब जब बॉयलर जो है जो आपकी हीटिंग डिवाइस थी वो ब्लास्ट हो गई कब मे सेवन को एंड हैड ऑर्डर्ड एंड हैड ऑर्डर्ड अ रिव्यू ऑफ इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोसेसर और अब जरूरत क्या है कि वहां जो इंफ्रास्ट्रक्चर मशीनरी पूरी लगी हुई है उसको क्या किया जाए उसको फिर से एक बार रिव्यू किया जाए विदाउट मेटिकुलर स्केयर मेटिकुलस मतलब बहुत एकदम छोटी छोटी बारिकियों को ध्यान रखना है ना विदाउट मेटिकुलर स्केयर बॉयलर आर डेंजरस पीस ऑफ इक्यूपमेंट बिल्कुल सही बात हो रही है कि यार बॉयलर तो एक ऐसी चीज है जिसको मतलब आप मतलब द ओनर ऑफ द कंपनी और द मैनेजमेंट नीड टू एनालाइज दैट बॉयलर वेरी मेटिकुलसली वेरी पर्टिकुलरली ये तो ऐसी चीज है जिसको बहुत ज्यादा ध्यान से देखने की एनालाइज करने की जरूरत होती है हाई प्रेशर एंड सुपर हीटेड स्ट्रीम मेक फॉर अ लेथल कॉम्बिनेशन लेथल मतलब क्या होता है डेडली कॉम्बिनेशन आप क्या बोल रहे हैं बॉयलर में देखो होता क्या एक तो हाई प्रेशर होता है उसके ऊपर से इतना ज्यादा स्टीम इतना ज्यादा गर्म होता है कि जब वो ब्लास्ट होगा ना तो समझ लो कि एक्सप्लोजन वुड बी सो डेडली जैसे देखो प्रेशर कुकर होता है प्रेशर कुकर ठीक है आपने सुना होगा अरे कुकर ब्लास्ट हो गया अब प्रेशर कुकर में चावल मान लो तुमने चढ़ाया हुआ है ठीक है अगर तुम्हें खाना बनाना आ
अल्टीमेटली ये प्रेशर कुकर विल प्लास्ट वो तो फट जाएगा तो यही चीज यहाँ पे भी होती है ठीक है कि भैया एक तो इतना हाई प्रेशर होता है बॉयलर में उसके ऊपर से इतना गर्म होता है अगर उसका प्रॉपर मतलब आ, बाहर नहीं निकलेगा उसके अंदर की हीट तो वट विल हैपन अल्टीमेटली अ डेडली कॉम्बिनेशन डेडली ब्लास्ट विल टेक प्लेस ठीक है इधर इफ देर रिलीज मैकेनिज्म देखो रिलीज मैकेनिज्म वही जो आपकी हीट निकलने का प्रोसीजर है रिलीज मैकेनिज्म इज नॉट कैप्ट इन गुड ऑर्डर एंड देर इज एन एक्सप्लोजन अगर जो बाहर हीट निकलने का प्रोसीजर है उसको जहन में ध्यान से नहीं रखा जाएगा तो होगा क्या भैया फिर यही होगा कि एक्सप्लोजन होगा फॉर दिस वेरी रीजन दे आर रेगुलेटेड स्ट्रिक्टली अंडर द इंडियन बॉयलर्स एक्ट एटलीस्ट ऑन पेपर इन्हीं सब वजहों से इन्हीं सब वजहों से क्या होता है कि ये जो बॉयलर वगैरह होता है इनको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है इंडियन बॉयलर एक्ट के तहत एटलीस्ट ऑन पेपर मतलब एटलीस्ट पेपर में तो दिखाया ही जाता है कि येस वी आर फॉलोइंग ईच रूल एंड रेगुलेशन हमने सारे रूल रेगुलेशन फॉलो किए हुए हैं विशेष सिंह मैम आप किस स्टेट से हैं मैं किसी स्टेट से नहीं हूँ मैं इंडिया से हूँ सारे स्टेट के लोग सारे कंट्री के लोग बिल्कुल वेलकम है यहाँ पे मेरे सेशन में ठीक है तो क्या कह रहे हैं कि मतलब रियल में वो चीजें करी जाए ना करी जाए पर पेपर्स पे यही दिखाया जाता है कि येस दे आर फॉलोइंग ईच रूल एंड रेगुलेशन दे आर फॉलोइंग ऑल द नॉर्म्स द टेरेबल कॉन्सिक्वेंस कॉन्सिक्वेंस मतलब क्या होता है रिजल्ट होता है द टेरेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ फ्लैक्स बॉयलर सेफ्टी वर एविडेंट थ्री ईयर्स अगो इन ड्राइवर रिली और यही जो लापरवाही है ना बॉयलर सेफ्टी में ये एक बार और तीन साल पहले एक और बार देखी गई थी कहाँ पे देखी गई थी रायबरेली में देखी गई थी वेन अ ब्लास्ट एट एन एन टी पी सी पा प्लांट किल्ड अ फ्यू डजन पीपल जब एक एंटीज पी सी पा प्लांट पे भी आपका ब्लास्ट हुआ था और उसमें भी क्या हुआ था बहुत सारे लोगों की जाने चली गई थी बट स्टेट हैव क्लियरली नॉट इंटरनलाइज अ कल्चर ऑफ जीरो टॉलरेंस टू बॉयलर एक्सीडेंट्स ओ गॉड माई गुडनेस मतलब क्या कह रहे हैं कि यार इतने लोगों की जान चली गई आप देख रहे हो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम विच सच इंसिडेंट इज टेकिंग प्लेस श्रुति क्या रिप्लाई करना है बच्चे बता दो आई विल रिप्लाई है ना तो क्या कह रहे हैं मतलब ये पहली बार तो नहीं हुआ कि ऐसा कोई ब्लास्ट हुआ है होता चला आ रहा है हम सुनते रहते हैं ऐसी न्यूज़ एक बार आपको याद होगा भोपाल गैस आपकी ट्रेजेडी हुई थी उसका इम्पैक्ट ऐसा है कि अभी तक वहाँ पर लोगों को दिक्कत होती है है ना तीन साल पहले रायबरेली में भी देखा गया पर ऐसा हुआ ही नहीं कि स्टेट ने एक बार भी इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली लिया हो और कहा हो कि नहीं ऐसे एक्सीडेंट्स ऐसे बॉलर एक्सीडेंट्स वुड नॉट बी टॉलरेटेड जीरो टॉलरेंस होगा ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं द गैस लीक इन विशाखापट्टनम अपेरेंटली अपेरेंटली मतलब क्लियरली अपेरेंटली क्या होता है क्लियरली होता है द गैस लीक इन विशाखापट्टनम अपेरेंटली इन्वॉल्विंग बेनजीब मिडोल अ केमिकल यूज इन फार्मास्यूटिकल आप क्या बोल रहे हैं जो विशाखापट्टनम में आ, आपका आ, आ, क्या हुआ है गैस लीक हुई है उसमें ये वाला केमिकल था जो कि कहाँ यूज होता है मेडिकल इंडस्ट्रीज में केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है रेजेस क्वेश्चन ऑन मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन प्रोसीजर बिल्कुल सही बात है यार ब्लास्ट कैसे हो गया बताओ ब्लास्ट कैसे हो गया अगर ब्लास्ट हो गया इसका मतलब कि सवाल उठ रहा है मेंटेनेंस के ऊपर और क्या आप जो ऑपरेशन का तरीका है वहाँ चीज़ों को डील करने का तरीका है मतलब तो यही हुआ साफ साफ कि अगर ब्लास्ट हो रहा है मतलब चीज़ों को अच्छे से ऑपरेट ही नहीं किया जा रहा था द प्रोम इन टू हाउ वेपर्स ऑफ अ स्टेबल बट एक्यूटली टॉक्सिक टॉक्सिक मतलब क्या होता है जहरीला ठीक है देर आर फ्यू टॉक्सिक पीपल ऑल्सो हमारी लाइफ में कुछ टॉक्सिक पीपल भी होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हमारी लाइफ में इंटरेस्टेड होते हैं है ना बिल्कुल श्रुति डेली मैं ये डेली न्यूज को आप पढ़ाते हो बिकॉज हिंदू न्यूज पेपर अवेलेबल नहीं हो रहा बच्चा मेरी लाल मेरी बिटिया श्रुति मैं डेली बेसिस पे सेवन थर्टी टू एट एम आपके लिए एडिटोरियल लेके आती हूँ द प्रोब इन टू हाउ वेपर्स ऑफ अस्टेबल बट एक्यूटली टेक्सी केमिकल स्केप शुड लीड टू एन अपग्रेड टू सेफ्टी प्रोटोकॉल्स क्या बोल रहे हैं मतलब यार ये सब चीजें जो लीक वगैरह हो जाती है जो इतनी लापरवाही बढ़ती जाती है इसका मतलब साफ साफ क्या है कि जो सेफ्टी प्रोसीजर्स है वो सही से फॉलो नहीं किए जा रहे हैं In the Nevelia incident, there is a suggestion that the boiler was not in operation as it had tripped. Tripped मतलब क्या होता है Down, बंद हो जाना क्या बोल रहे हैं Nevelia incident में क्या पाया जा रहा है कि जो सब जो बॉयलर था वो सही से ऑपरेट नहीं हो रहा था वो ट्रिप हो गया था मतलब जो उसका प्रॉपर ऑपरेशन है वो बंद हो गया था एंड वॉज इन द प्रोसेस ऑफ बींग रिवाइव रिवाइव मतलब क्या होता है फिर से ठीक करना उसको रिस्टोर और प्रोसीजर वो उसको ठीक करने की प्रोसेस बता मतलब वट एक्सप्लेनेशन दे आर गिविंग क्या बोल रहे हैं कि निविलियम जो इंसिडेंट हुआ वो इसलिए हो गया बॉयलर ब्लास्ट इसलिए हो गया क्योंकि जो बॉयलर का ऑपरेशन है बॉयलर अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा था और वो रिकवरी के प्रोसीजर में था ठीक है नेशनल थर्मा पार्क कॉर्पोरेशन बिल्कुल बिल्कुल पूनम बिल्कुल एकदम सही श्रुति से स्मैम इंग्लिश बाय प्रिया में मिल जाएंगी बिल्कुल इंग्लिश बाय प
फॉरेंस भी क्या ब्लास्ट एंड प्रोडक्शन ऑफ स्टीम व्हाट लेड टू एन अनएक्सपेक्टेड ब्लो आउट क्या बोल रहे हैं देखो भैया अब ऐसे ऑपरेशन जो होते हैं मतलब ठीक है आपने बोल दिया आप, आपने बस सिंपल से एक बात कह दी क्या कि वो तो रिवाइव हो रहा था ठीक हो रहा था तो क्या इन सब चीजों से आपका ब्लास्ट हो जाना चाहिए सीधे मतलब ये ऐसा नहीं लगता कि यार ये कुछ ज्यादा अनएक्सपेक्टेड सा आपका बहुत ही इलॉजिकल सा एक्सप्लेनेशन हो गया थैंक यू मुकरम थैंक यू सो मच ठीक है नेक्स्ट आगे देखा जाए एन एल सी इंडिया अकी पार्ट प्रोड्यूसर हैज एन ऑब्लिकेशन टू प्रेजेंट अ ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट ऑन वाई इट्स फैसिलिटीज आर बी सेट बाई मिस बी सेट मतलब क्या सराउंडेड आप क्या uh, आपका जो एन एल एस सी एन एल सी इंडिया है वो क्या कह रहा है कि भैया मतलब आपको रिपोर्ट देनी पड़ेगी आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि ये सारे जो लापरवाहियाँ होती रहती हैं ये आखिर क्यों घिरी हुई हैं ये जो मिस हैपनिंग होती है ये आखिर ऐसी क्यों होती हैं इसका यू हैव टू गिव द रिपोर्ट यू हैव टू गिव द क्लियर रीजन स्पेसिफिकेशन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी डिमांड्स दैट बॉयर आर ऑपरेटेड बाई ट्रेन पर्सनल देखो क्या बोल रहे हैं जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है मतलब सही तरीके से होना तो क्या चाहिए जो बॉयर्स जैसे यार रिस्की चीज़ें हैं रिस्की इक्वमेंट्स हैं बहुत ही डेलीकेट इक्वमेंट्स हैं ना उनको तो मतलब वो पर्सनल क्या होता है इंप्लॉय जो बहुत ही ट्रेंड इंप्लॉयज होते हैं ट्रेंड स्टाफ होता है उन्हीं के द्वारा उनको हैंडल किया जाना चाहिए बट सम ऑफ दोज ऑन द ग्राउंड दे हैव बीन डिस्क्राइब एज कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज पर लेकिन होता क्या है काम किसको दे दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज को दे दिया जाता है अब देखो क्यों दे दिया जाता है इसका रीजन बताते हैं देखो क्या होगा साइमन इज सेम लेट हो गए कोई बात नहीं साइमन इट हैपन से आर बी ऑन टाइम फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ठीक है देखो होता क्या है कि कहा जा रहा है कि ये बॉयलर अगरा तो बहुत ही ट्रेंड लोगों से कराना चाहिए ऑपरेट पर लेकिन हुआ तो रियल में क्या होता है ये काम दे दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज को देखो मतलब क्या है जब आप किसी एम्प्लॉय को परमानेंट बेसिस पे रखते हो तो आपको तो उसको ज्यादा सैलरी देनी पड़ती है और जब आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखते हो तीन महीने चार महीने छह महीने के लिए तो आप उसको कम पैसे में काम करा लेते हो तो क्या कंपनीज क्या चाहती है कि भैया हमारा पैसा बच जाए लोगों की जान जाए तो जाए ठीक है हाउ सम बिजनेस मैन आर सब नहीं पर लेकिन कुछ बिजनेस मैन ऐसे ही होते हैं तो ये सब चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। इट विल टेक एन इंडिपेंडेंट प्रोफ टू डिटरमाइन वेद कॉस्ट कैलकुलेशन गाइडेड सी व्हाट आई सेड क्या बोल रहे हैं ये तो देखने वाली बात है सोचने वाली बात है कि ये सब इसलिए होता है कॉस्ट कैलकुलेशन मतलब क्या पैसे बचाए जा रहे हैं मतलब आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर रख के राधर देन कि आप ट्रेन लोगों को रखो ट्रेन लोगों को रखोगे तो क्या करना पड़ेगा ज्यादा सैलरी देनी पड़ेगी है ना तो ऐसी काम चलाओ सस्ते में लोगों को रख लिया तो क्या आप इससे कॉस्ट कटिंग करना चाह रहे हो स्टाफिंग डिसीजन इज सच आपका हेजारेरियस हेजारेरियस क्या होता है रिस्की सेक्टर अब ऐसे स्टाफ को रखना जो कि ट्रेंड ही नहीं है यार ये तो बहुत ही रिस्की बात है वो भी ऐसे सेक्टर्स में द रिस्पॉन्स ऑफ द सेंटर एंड स्टेट्स टू इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट इज यूजली to stem public outrage by announcing compensation for victims abhi kya bol rahe hain ab sarkar rajya sarkar aur jo aapki kendra sarkar hai wo kya karegi aise industrial accidents pe karti kya usually logo ka gussa kam karne ke liye compensation de deti hai ki acha bhaiya itne logo ki jaan gayi to itne logo ke ghar walon ko itna itna amount milega but ye batao can ever the compensation amount replace their loved ones क्या जो उनके मतलब कंपनसेशन अमाउंट जो सरकार दे देती है क्या वो जिन लोगों की मृत्यु हुई है जिन लोगों की मौत हुई है क्या उनकी कमी वो कभी भी पूरा कर सकता है कंपनसेशन अमाउंट कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से आ, बिल्कुल आई मुखरम कह रहे हैं मैम आई ऑल्सो वर्क इन हेवल्स भैया बहुत संभल के रहना बिल्कुल संभल के रहना तुम मुखरम ठीक है रिस्क की बिल्कुल पूनम अ ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी दैट लीड्स टू अ फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिफॉर्म्स इज अ लो प्रायोरिटी क्या बोल रहे हैं जो ट्रांसपेरेंटी मतलब एकदम साफ चीजें होनी चाहिए एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और चीजें सच में है क्या और लोग कितनी लापरवाही बढ़ती जा रही है दिस कल्चर मस्ट चेंज और ये सब चीजें जो लापरवाही है ये सब चीजें चेंज हो जानी चाहिए such accidents are most preventable and occurs really in the industry industrialized world because of impeccable attention outrage kya hota hai gussa ekdam bahut zyada hai na impeccable attention to safety impeccable matlab kya hota hai flawless jisme badi sari kamiyan ho kya bol rahe hain aise accidents hote hain wo kya most preventable matlab unko roka ja sakta hai par lekin hote kyu rehte hain bahut sare industries mein hote rehte kyu kyunki जो अटेंशन है जो ध्यान है जो मतलब सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए इंडस्ट्री इन इंडस्ट्रीज के रिलेशन में उस समय क्या है बहुत ज़्यादा फ्लॉस है बहुत सारी कमियां हैं जो सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए दे आर नॉट टेकन प्रॉपरली उनको ध्यान से नहीं लिया जा रहा है इंग्लिश वाई प्रिया बिल्कुल सूरज यही तो है हमारा टेलीग्राम का नाम नेक्स्ट इज इंडिया एस्पिरेशन टू इंडस्ट्रियलाइज शुड बी फाउंडेड ऑन सेफ्टी क्या बोल रहे हैं कि इंडिया का जो एस्पिरेशन है मतलब जो इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करने का इंडस्ट्रीज को काम कराने का जो तरीका है वो किस चीज पे बेस्ड होना चाहिए वहां प
चलो दिस वॉज अबाउट एडिटोरियल फटाफट से बता दो टोन ऑफ द पैसेज क्या था एनालिटिकल था डिस्क्रिप्टिव था क्रिटिकल था जल्दी से बताओ एनालिटिकल क्रिटिकल डिस्क्रिप्टिव तब तक ईडीएम देख लिया जाए डॉग्स डे डॉग डेज ऑफ द समर मतलब क्या होता है तो हॉटेस्ट डे ऑफ द समर जो सबसे गर्मी का सबसे ज्यादा गर्मी वाला दिन होता है समर सीजन का उसको क्या बोलते हैं डॉग डेज ऑफ द समर एग्जांपल देखें एज अ केड आई लव हैविंग सम होम मेड आइसक्रीम ड्यूरिंग द डॉग डेज ऑफ द समर जब मैं बच्ची थी तो मुझे घर की बनी हुई आइसक्रीम खाना बहुत ज्यादा पसंद था कब कब पसंद था गर्मी के दिनों में जब गर्मी बहुत ज्यादा होती थी उस दिन में बिल्कुल अभी भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है आइसक्रीम खाना क्रिटिकल टोन ऑफ द पैसेज बिल्कुल क्रिटिकल है यार क्रिटिसाइज किया गया है बिल्कुल बिल्कुल क्रिटिसाइज किया गया है क्रिटिकल टोन है एपोलॉजेटिक एंड क्रिटिकल एपोलॉजी तो नहीं है खैर क्रिटिकल टोन है क्रिटिकल टोन बिल्कुल बिल्कुल अंजलि प्रियंका आर्यन एवरी बिल्कुल करेक्ट आपने बताया सोनम बिल्कुल करेक्ट आंसर चलो जल्दी से वन लाइनर देख लिया जाए देखो आज समय वन लाइनर कुछ ऐसे पढ़ाएंगे ठीक है कैसे पढ़ाएंगे सुनो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर चक्रवर्ती रंगरंज रिसीव द फर्स्ट प्रोफेसर पीसी महालबोनीस अवार्ड एंड नेशनल स्टैटिस्टिकल डे क्या बोल रहे हैं जो पीसी महाबोली है जिनको इंडियन फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक कहा जाता है तो जो आपके पहले आरबीआई गवर्नर थे मिस्टर सो एंड सो उनको क्या मिला है आपका पीसी महालबोनीस अवार्ड मिला है कब 2020 जून 2019 ऑन नेशनल स्टैटिस्टिकल डे पे नेशनल स्टैटिस्टिकल डे पे आपके पहले के जो आरबीआई गवर्नर थे ही गॉट दिस अवार्ड ऑन नेशनल स्टैटिस्टिकल डे पीसी सी को क्या कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स ठीक है नेक्स्ट बताया जाए नेक्स्ट देखिएगा द गवर्नर ऑफ इंडिया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द वर्ल्ड बैंक एंड द तमिलनाडु गवर्नमेंट कौन कौन लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द वर्ल्ड बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु साइंड एन एग्रीमेंट साइंड एन एग्रीमेंट टू हेल्प लोअर इनकम ग्रुप इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु टू एसेस टू एफोर्डेबल हाउसिंग क्या किया है भारत सरकार ने वर्ल्ड बैंक ने और तमिलनाडु सरकार ने एक अग्रीमेंट साइन किया है तमिलनाडु स्टेट के लिए क्या करने के लिए जिससे जो लोअर इनकम ग्रुप के लोग हैं जो गरीब तबके के लोग हैं उनको क्या किया जाए उनको थोड़ी सी हेल्प पहुंचाई जा सके उनकी इनकम में ठीक है ऐसे देखो आई थॉट कि यार जब हम किस चीज को विजुअलाइज कर देना देखते हैं तो देख करके पिक्चर से चीजें ज्यादा याद हो जाती है जैसे स्टोरी सुनो तो कम याद होगी पर मूवी देख लेते हो तो ज्यादा याद हो जाती है ना सो वट आई थॉट कि यार कुछ नया करना चाहिए तो हियर आई एम हम ले आए आपके लिए कुछ नया लेकर के चलो नेक्स्ट जल्दी से देखा जाए बिल्कुल 29 जून को इनका बर्थडे था अच्छा बिल्कुल जी आ... 180 की लाइव वाचिंग और 135 थर्टी फाइव लाइक बड़े तुम लोग कंजूस निकल गए हो समझ गए हम है ना देखो अरविंद केजरीवाल लॉन्च इंडिया फर्स्ट प्लाज्मा बैंक फॉर कोविड 19 ट्रीटमेंट देखो अरविंद केजरीवाल जो हैं इन्होंने क्या किया है इंडिया का पहला प्लाज्मा बैंक भैया लॉन्च किया है क्या करने के लिए जैसे कि जो कोविड 19 पेशेंट्स हैं उनको हेल्प मिल सके उनके ट्रीटमेंट को हेल्प मिल सके डॉलर टू फिफ्टी मिलियन वर्स सेंशन बिल्कुल प्रियंका क्रिटिकल टोन वी आर डन विथ क्रिटिकल टोन ठीक है तो आप देखोगे तो याद रहेंगी देखोगे तो चीजें क्या रहेंगी याद रहेंगी दिस वॉज अबाउट अ वन लाइनर अब जल्दी से बता दो कि क्विज के लिए रेडी हो कि नहीं जल्दी से बता दो क्विज के लिए रेडी हो कि नहीं हाँ निकी ये क्लास डेली होती है भैया डेली क्लास होती है सेवन थर्टी टू एम जल्दी से कमेंट कर दो लाइक शेयर कर दिया ऑलिवर थैंक यू सो मच बच्चे अब जल्दी से बता दो कि बिल्कुल मैम विल मीट एंड जे पोस्टपोन नहीं नीट और जेई पोस्टपोन हो गया यार इसकी तो मुझे एग्जैक्ट सही इन्फॉर्मेशन है नहीं है ना बट आई विल डेफिनेटली फाइंड इट फॉर यू मैं आपको प्लीज बता दूंगी ठीक है मैं ढूंढ के कल आपको ये इन्फॉर्मेशन कल आपके साथ शेयर करती हूँ रेडी रेडी एवरीवन वन इज सेंगे शिता साइमन सब रेडी चलो जल्दी से बताओ सोनोनिम ऑफ डेलिकटेशन डेलिकटेशन का सोनोनिम क्या होता है व्हाट इज अ सिमिलर वर्ड फॉर डेलिकटेशन बिल्कुल जल्दी से बताइएगा वी आर रेडी एवरी इज रेडी क्या बात है बहुत अच्छी बात है सब लोग रेडी हैं जल्दी से बता दो डिलेक्टेशन का सिनोनिम क्या है सिमिलर वर्ड क्या होता है डिलेक्टेशन का ओलिवर आपका नीट और जेई का एग्जाम पोस्टपोन हुआ है दिस आई विल लेट यू नो टुमारो ये कल मैं आपको अच्छे से एक बार इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसके पढ़ के तब बताऊंगी ठीक है जल्दी से बता दो सिनोनिम ऑफ डेलिकटेशन क्या होता है मर्सी एबसेंस इंजॉयमेंट या रिकग्निशन फटाफट से बताइएगा नहीं नहीं सी एच पोस्टपोन नहीं होगा मुगल ऑलरेडी यार देखो नोटिफिकेशन आ चुके नागेंद्र सिंह सी, सी सोनू चौहान सी इशिता सिंह ए आदर्श शुक्ला सी रंजन कुमार इनफ वी डी क्रिएशन डी आदर्श सी आर्यन सी बलराम डी चलो भैया देखा जाए सनोनम क्या होता है डेलीकटेशन का दैट इज इंजॉयमेंट बहुत ही ज्यादा क्या करना इंजॉय करना ठीक है 
डेलिकटेशन क्या होता है बेसिकली प्लेजर डिलाइट ऐसा कोई काम जिसको करके यू फाइंड प्लेजर तुमको जो ऐसा कोई काम जैसे करके तुम्हें अच्छा लगे खुशी मिले एंजॉय करो जैसे आई फाइंड डिलेक्टेशन इन टीचिंग यू मुझे आपको पढ़ा करके बहुत ही खुशी मिलती है मुझे आपके साथ आकर के बहुत ही मैं एंजॉय करती हूँ आपका और मेरा सेशन ठीक है तो इसको क्या कहते हैं मर्सी मर्सी क्या होता है किसी के ऊपर दया भावना मर्सी क्या होता है किसी के ऊपर दया भावना एबसेंस जो उपस्थिति ना हो रिकग्निशन किसी चीज़ को पहचान देना या पहचानना ठीक है एंजॉयमेंट तो तुम जानते ही हो सिनोनिम ऑफ सेशिएट सिमिलर वर्ड वट इज द सिमिलर वर्ड फॉर सेशिएट सेशिएट का सिमिलर वर्ड क्या होता है जल्दी से बताइएगा रेडिक्यूल सेटिस्फाइड डिफीट या कंफर्ट आई वॉज राइट बिल्कुल अभी तुम बिल्कुल एकदम करेक्ट थे रॉन्ग हो गए तो कोई बात नहीं कोई मसला नहीं है इसमें मुस्कान गुप्ता बी मुस्कान इज सेंग मैम बी होगा यार सेशन को फटाफट से लाइक और शेयर कर दो चलो जल्दी जल्दी से लाइक और शेयर कर दो एकदम क्विकली फटाफट जो सेशन को चौकस बनाओ तुम लोग भी बहुत अच्छे बच्चे हो अच्छा ये बताओ डू यू पीपल हैव एनी डाउट टिल नाउ इफ यू हैव एनी डाउट देन डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन पूछ लो कि मैम इसमें डाउट है आई विल एक्सप्लेन दैट टर्म अगेन फिर से बता देंगे ठीक है अगर अभी तक के सेशन में कोई भी कमर पर जोड़ों में दर्द है दिल में दर्द है तो फटाफट से बता दो कि मैम इसमें डाउट है हम बता देंगे ठीक है जितेंद्र सिंह सी दीपक कुमार सी मनीष डी दीक्षा सी एवरी मन इज सेंग सी मतलब सेशिएट का होता है सी चलो भैया देखा जाए बिल्कुल तुम लोग आंसर एकदम चौकस है एकदम दुरुस्त है सेशिएट मतलब सेटिस्फाई हो जाना मन भर गया है ठीक है सेशिएट क्या होता है सेटिस्फाई हो जाना ठीक कैसे याद रखोगे इसको से से निकालो से शी से निकालो शी और ए से आप एट से निकालो एट से शी एट से शी एट कहो उसने खा लिया से शी एट कहो उसने खा लिया जब आप कोई चीज खा लेते हो तो पेट भर जाता है मन भर जाता है ना तो सेशिएट मतलब कहो उसने खा लिया तो अभी उसका मन भर गया वो सेटिस्फाई हो गई ठीक है तो सेशिएट क्या होता है आपका टू सेटिस्फाई अच्छा आप देखो रेडिक्यूल मतलब क्या होता है जो चीज एकदम मतलब बहुत ही वर्स सी हो बेकार सी हो सेशिएट मतलब सेटिस्फाई टू द फुल एकदम दिल भर गया तुम्हारा डिफीट मतलब किसी को हरा देना कम्फर्ट जहाँ पे आराम हो मैम तारीफ का इंग्लिश वर्ड क्या होगा कॉम्प्लीमेंट मुखरम कॉम्प्लीमेंट सेटिस्फाई बिल्कुल सेटिस्फाई होना चलो जल्दी से नेक्स्ट बताओ एंटोनिम ऑफ रेवरेंस रेवरेंस का एंटोनिम उल्टा क्या होता है वर इज दपोजिट वर्ड फॉर रेवरेंस अक्लेम अप्रूवल स्कॉन या प्रेज सोलांकी नो आई एम नॉट फ्रॉम गुजरात आई एम फ्रॉम लखनऊ ओनली मैं लखनऊ से हूँ जी जय महाकाल जय महाकाल जल्दी से बता दो भैया फटाफट से ऑसम ट्रिक थैंक यू सो मच प्रियंका नीरज आई विल बी सेशिएटेड फ्रॉम अचीव गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल क्या बोल रहे हैं नीरज कह रहे हैं आई विल सेशिएट आफ्टर अचीविंग गवर्नमेंट जॉब मैं गवर्नमेंट जॉब लेके सेटिस्फाई हो जाऊंगा रेवरेंस का अपोजिट बताइए अक्लेम अप्रूवल कॉन या फिर प्रेज समर इज आस्किंग मैम राजू इज आस्किंग मैम इज इट इनफ और यूपीएससी देखो इनफ तो कोई भी चीज नहीं होती है ना इनफ तो कुछ भी नहीं होता है तुम कितना एंड दिस इज ए कम्पिटेटिव एग्जाम कम्पिटेटिव एग्जाम है आपका दसवीं बारहवीं का बोर्ड का इम्तहान नहीं दिस इज नॉट ए बोर्ड एग्जामिनेशन जहाँ पे तो एग्जाम के एक महीना पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटने बैठोगे एंड यू विल स्कोर गुड है ना यहाँ पे तुम लास्ट डे तक भी पढ़ते रहोगे ना तब भी कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि सब प्रिपेयर है ठीक है और हंड्रेड परसेंट तब भी नहीं करके आओगे यू हैव टू वर्क ऑन रेगुलर बेसिस टू मेक योर एग्जाम क्लियर स्पेशली फॉर गवर्नमेंट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर का एग्जाम निकालना है डेली बेसिस पे पढ़ना पड़ेगा इशिता डी महेश सी अनामिका डी जितेंद्र सिंह डी रमेश पाल ए नागेंद्र सिंह डी चलो भैया रेवरेंस का उल्टा अपोजिट क्या होता है दैट इज स्कॉन क्या होता है स्कॉन मतलब मॉक टू रिजेक्ट किसी का मजाक उड़ाना किसी की बेजती करना उसको क्या बोलते हैं हम रेवरेंस का अपोजिट ठीक है स्कॉन अच्छा अगर स्कॉन मतलब किसी का मजाक उड़ाना है मौकरी है तो रेवरेंस क्या होता होगा रेवरेंस है किसी को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देना किसी को इज्जत देना कैसे याद रखोगे यार कैसे अक्लेम मतलब क्या होता है पहले बताओ किस चीज के लिए अपना हक बताना क्लेम करना प्रेस किसी को बहुत ही अच्छा कहना प्रेस करना उसको मतलब उसको बहुत ही इंकरेज करना रेवरेंस मतलब होता है देखो क्या किसी के रिस्पेक्ट करना तो कैसे याद रखोगे रेवरेंस को तुम याद रखो रेवेन्यू से किससे आर ई वी ई एन यू ई रेवेन्यू मतलब क्या अमाउंट पैसा मनी ठीक है जिसके पास रेवेन्यू होता है पैसा होता है आज की दुनिया में भैया उसी की रेवरेंस है उसी की क्या है उसी की पूछ है जिसके पास पैसा है उसी की क्या है जिसके पास रेवेन्यू है उसी की रेवरेंस है जिसके पास पैसा है उसी की इज्जत है ठीक है दिस इज जैसे ट्रिक किडनी पे ना ले लेना कि पैसा नहीं हो तो मैम इज्जत नहीं होगी नहीं नहीं ऐसा नहीं है अंडरस्कोर का मीनिंग अभी पटेल अंडरस्कोर मतलब टू हाईलाइट समथिंग है ना ध्यान आकर्षित करना किसी चीज की तरह सिनोनिम ऑफ प्रोक्रेस्टिनेट प्रोक्रेस्टिनेट का सिनोनिम क्या होता है व्हाट इज दी सिमिलर वर्ड फॉर प्रोक्रेस्टिनेट जल्दी से बताओ जल्दी से सिनोनिम प्रोक्रेस्टिनेट का
हक जताना क्लेम करेक्ट करेक्ट राज पुखराज इस आस्किंग मैम वो क्या बन इंग्लिश स्पोकन कैसे इंप्रूव करे स्पोकन इंग्लिश यार यू हैव टू जस्ट स्पीक है ना बोला करो लोगों से जल्दी जल्दी बिल्कुल करेक्ट आंसर बताएगा प्रोटासनेट का सिमिलर वर्ड क्या होता है पिंटू इज सेइंग ए वी डी क्रिएशन सी गुलशन कुमार कह रहे हैं बी एस एस सी के लिए इनफ काइंड ऑफ काइंड ऑफ बिल्कुल ये देखो सी जी एल हो बैंक हो सी हो सी ए पी एफ हो यार जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं सब में वो कैब सब में आपका करंट अफेयर सब में क्लोज टेस्ट फिलर डबल फिलर सीन पैसेज आता कहाँ से आता तो एडिटोरियल से ही है ना न्यूज पेपर के सो इट्स बेटर यू स्टार्ट रीडिंग न्यूज पेपर एडिटोरियल पढ़ो सब जब कंटेंट वहीं से उठना है तो वही चीजें पढ़ो ना दिव्यांश सिंह सी डेले गुलशन कह रहे हैं मैम डेले होगा प्रोकैसिनेट का देखो सिमिलर वर्ड बिल्कुल चौका सा आंसर है तुम्हारा गुलशन क्या होता है डेले किसी चीज को टाल देना बात के लिए टाल देना जो आपका सिमिलर वर्ड होता है प्रोक्रासिनेट का दैट इज टाल देना देखो याद कैसे रखोगे प्रो क्रैश शी प्रो क्रैश शी केम ठीक है प्रोक्रैश द पार्टी या फिर ऐसे कर लो प्रोक्रैसिनेट का क्या कर लोगे प्रोक्रैशी के मतलब वो देर से आई जब वो देर से आई प्रोक्रैशी के वो देर से आई तो क्या हो गया उसने डिले करा दिया सबको चीजें लेट करा दी बात के लिए टाल दिया कहते नहीं डोंट प्रोक्रैसिनेट यू वर्क फॉर टुमारो कल के लिए अपना काम मत टालो तो प्रोक्रैसिनेशन को कैसे याद कर लोगे या प्रोक्रैस्टिनेट को कैसे याद कर लोगे प्रो कैशी के प्रो कैशी के मतलब कि वो बहुत देर से आई तो क्या हो गई चीजें फिर लेट हो गई टल गई ठीक है नेक्स्ट इज प्रोक्रेस्टेट मतलब क्या होता है भाई डिले करना पोस्टपोन कर देना अब देखो अक्लमेशन मतलब क्या होता है अप्रूवल अक्लमेशन क्या होता है अप्रूवल किसी चीज की मंजूरी दे देना ठीक है क्रिटिसिज्म जब तुम किसी चीज के बारे में कमियां निकालो तो उसको क्या कहते हैं क्रिटिसिज्म कहते हैं अक्लोज क्या होता है क्लोज इज एक्सप्रेशन बिल्कुल अक्लेमेशन अक्लोज क्या है दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है जब आप अपनी किसी चीज के लिए मंजूरी देते हो तो उसको क्या कहते हैं उसको कहते हैं आप अक्लोज कहते हो या फिर आप क्या कहते हैं अक्लमेशन कहते हैं बिल्कुल अक्लोज ऑनर प्रेस बिल्कुल करेक्ट सिनोनिम ऑफ डायबोलिक जल्दी कट फटाफट फटाफट बताओ वट इज ए सिमिलर वर्ड फॉर डायबोलिक डायबोलिक का सिमिलर क्या होता है प्योर फिनिश हार्मफुल या आपका हॉल हो जल्दी जल्दी से बताइए मैम जी हमें वो क्या लर्न नहीं होती भूल जाते हैं तभी तो ट्रिक बता रहे हैं बिने तभी तो ट्रिक बता रहे हैं आई एम नॉट टू गो प्रोक्रेसिनेट इन एनी पार्टी नीरज कह रहे हैं हम किसी पार्टी में देर से नहीं जाते बिल्कुल यार लाइक और शेयर जल्दी से कर दो सेशन को फटाफट से लाइक कर दो शेयर कर दो देखो मुझे पता है ना लाइक हो तुम लोग शेयर तो करोगे नहीं इतनी जल्दी तो लाइक कर दो एटलीस्ट कितना टाइम लगता है लाइक बटन करने प्रेस करने में जितेंद्र सिंह बी सूरज सी पूनम करेक्ट ए खान बी डायबोलिक का सिमिलर क्या होता है सिमिलर वर्ड हार्मफुल होता है सेंटी uh, भी कह रहे हैं सी बी हंड्रेड परसेंट जितेंद्र सिंह मैम बी होगा हंड्रेड परसेंट बिल्कुल पलक पलक बी प्रियंका बी चलो देखा जाए जल्दी से द सिमिलर वर्ड फॉर डायबोलिक इज फिनिश मतलब एविल सिंस्टर कहते हैं बहुत ही दुष्ट टाइप जो निकलेगा एविल से निकलेगा ठीक है उसको क्या बोलते हैं उसको कहते हैं डायबोलिक कहते हैं याद कैसे रखोगे देखो डायबोलिक डाय बोली ठीक है डाई बोली डाई बोली डाई बोली दाई दाई क्या होते हैं दाई जब छोटे बच्चे होते हैं जन्म लेते हैं तो एक होते नहीं आया वहां पे मिड वाइफ जिसको कहते हो इंग्लिश में तो उनको दाई दाई कहते हैं दाई हमारे जो बच्चों को ख्याल रखती हैं तो डाई बोली जब वो पैदा हुआ तो डाई बोली कि वो लड़का डायबोलिक निकलेगा ठीक है जब वो बच्चा पैदा हुआ तो डाई बोली कि वो बच्चा तो डायबोलिक निकलेगा मतलब बहुत ही एविल निकलेगा बहुत ही शैतान निकलेगा ऐसे याद रखना ठीक है प्योर मतलब जो एकदम पाक हो फेडिश आप समझ ही रहे हो क्या जो एविल हो हार्मफुल जो नुकसानदायक हो हॉलो जो क्या होता है एकदम अंदर से खाली हो तो एवे आपको बता दिया डायबोलिक मतलब क्या होता है डाई बोली कि वो लड़का बहुत ही डायबोलिक निकलेगा बहुत ही एविल निकलेगा बहुत ही शैतान टाइप का निकलेगा ठीक है चलो बहुत बढ़िया बात है सो दिस वाज अबाउट आर एडिटोरियल एंड वो कैब एंड वन लाइनर जल्दी से पूरी मार्क्स इन कमेंट सेक्शन फटाफट से बता दो कि हाउ मच मार्क्स यू गॉट तब तक ये बता दें ट्वेंटी फोर्थ ऑफ जून से आपका और मेरा सेशन शुरू हुआ है जिसमें वी आर कवरिंग ग्रामर प्रैक्टिस प्लस पूरा का पूरा रीडिंग पोर्शन का प्रैक्टिस फिलर डबल फिलर क्लोज टेस्ट एवरीथिंग एर डिटेक्शन दिस इज माई प्रोमो कोड वेन यू विल यूज दिस प्रोमो कोड इन दिस पर्टिकुलर मंथ यू कैन अवेल द डिस्काउंट प्रोमो कोड यूज करोगे डिस्काउंट मिल जाएगा दिस इज फॉर ऑल एग्जाम्स और इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी माई शॉप डॉट महिंद्राज डॉट ओ आर जी टाइम क्या है इस क्लास का ग्यारह ए एम से बारह नून तक ठीक है सुबह ग्यारह बजे से क्लास चलती है बिल्कुल फुल में फुल आ गया इस बार गलत हो गया आरती सिंह थ्री साइमन गॉड थ्री अंकित फाइव टू आउट ऑफ फाइव पलक पलक धिनचाक थ्री चलो कोई बात नहीं 
जस्ट कीप ऑन ट्राइंग जल्दी से बता दें दिस इज माई एफ पेज इंग्लिश बाई प्रिया से ज्वाइन कर लेना इंग्लिश बाई प्रिया इंग्लिश बाई प्रिया उपाध्याय से टेलीग्राम फटाफट से ज्वाइन कर लेना आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल एट माई टेलीग्राम ग्रुप जल्दी से मेरा टेलीग्राम ग्रुप और चैनल ज्वाइन करो आई एम अबाउट टू सेंड द पी डी एफ जस्ट आफ्टर दी सेशन सेशन खत्म होते ही विद इन टेन मिनट्स आई विल सेंड यू द पी डी एफ ऑफ टू डेज सेशन पी डी एफ सेंड कर देंगे ठीक है हिंदी में बताएं क्या बताएं बिने जल्दी से बता दो हिंदी में क्या बताएं देखो बाकी एट लास्ट आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक यू फॉर मेकिंग द सेशन ब्यूटिफुल एज यू पीपल ऑलवेज डू सेफ रहो घर पर रहो स्टे कनेक्टेड विथ मी स्टे कनेक्टेड विथ आर चैनल और क्या करना है तुमको जल्दी से बताओ परम कर्तव्य क्या है लाइक द सेशन कॉमेंट शेयर और सब्सक्राइब चलो बाय टेक केयर सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आई केयर ने अपडेट